Nüüd aga sukeldume ühe vanalinnas asuva kordumatu kompleksi ajaloolisse ja kaasaegsesse olemusse ning vaatame, kuidas minevik ja tänapäev saavad harmooniliselt koos eksisteerida. Muinsus tervitus! Me oleme tulnud oma kaameraga lühikeseele värava torniette. Ja miks? Sest... Iga aasta, 15. mail, toimub siin tähtes kohtumine. Ja talt me teeb ikka treppi tuleb üles linna pea ja siit toompe poolt lühikesele värava torne läbi tuleb peaminister. Kätlevad, tervitavad ja ajavad oma valjud. Piereiskunas mai on teatavasti Tallinna päev. Ja selle tähistatakse selle tõttu, et vieristel mail 1248. aastal kiinnitas Rootsi kuningas Tallinna Allinna kodanikele Lübeki linna õigus. Nii et, et see on linna õiguse andmise päev, väga tähtis meie ajaloole. Aga kuna toon peal ei olnud mitte linna õigus, vaid rüütli õigus, siis linnaigus ja rüütle õiguse vahel olid hõõrdumised, mille tõttu müüri pika ja lühiks ei ala vahel nimetada usaldamatuse müüriks. Ja vaat, et seda usaldamatust tuletada, peavadki linnapea ja peaminister kokku saama, et rääkida oma vahel sõbralikult. Ajalug on näidanud, et õitseng ja heaolu on siis linnas olemas, kui on usaldus, kui on koostöö ülalinna, toompea ja siis allinna vahel. Tavaliselt on nii, et kui üleval kaljul või mäel on maaisanda loss, siis all on linn, mis on nagu tema teenistuses ja vastavalt on ka rajatud kindlustused, et allin on ülalinna eelpost. Aga siin on vastupidi, näete, siin on ukse tapid ja siin on palge auk, mis võitab sellele, et värav suleti mitte toompea poolt, vaid allinna poolt. Just kui oleks vaenlane tulemas mitte väljapoolt linnapiire, vaid ülevalt. Ja see värav on kolme kordselt suletav. Üks uks, viimane kindlusuks Tallinnas, on ju praegu sinne alles jäänud ja kulub tähtsamate turistike vaatamisväärtust hulka meie linnas. Ja see uks suleti seespool koguni kahe palgiga et oli tarvis vägevad suurtiki, et sellisest ukses suuta läbi tungida. Ta on küll puust, tammepuust, aga rohkete rautistega on varustatud, oi, tõesti annab sikutele. Ja vähe sellest, siin on veel üks pilu ja sellest pilust lasti õhtul alla lange võre. Nii et kolmekordselt suletud, Usaldamatuse müri värav, mis demonstreerib Allinna kodanike usaldamatust toompia võimukandete suhtes. Vanasti, kui usaldamatuse müür oli alles noor, ei piirtunud ka lühikesele torni kindlusele ainult torniga. Vaadakavad see müüri osa kollane. See on ka kaitse müür ja siit üle tänava, mis see müür kuni selle roosa osani. Ja siin keskel oli siis värava ava, mida kontrolliti juba toompea poolt, sest allapoole ja vala oli linna kontrolli all. Aga selle juurde kuulus ka vahimaja ja see vahimaja on praegu kasvatusel kui pikajale restoran. Kui me siseneme endisesse vahtkonna maija, siis me näeme, et see on õige modernseks kujundatud Ja siin lagi on kuidagi mootsale kõrgusele viidud, aga ilmselt oli see algselt palju madalam, sest siin taga on ju toompia oma mulla ja kaljuga ja sellest müürist kiirgas siin jahedust, nii et selle tõttu ruumi oli vaja soedele, kindlasti siin lausa keskel oli siis kamin. Mille ees vahe sõdurid said jahedetel aegadel oma nina soendada ja võib-olla ka mõnikord oma kaasa võetud praedükki küpsetada. Aga seest avarad vaatad välja poole, kus oli siis võimalik 
näha kõiki, kes liikusid siin mööda pika jalga üles ja alla. Aga siin taga, kus on eks ole praegu restaurani let, et seal oli oma korda ka kartser, kuhu siis neid isikud, keda vahesedurid pidasid vajalikuks nii-öelda rajalt maha võtta, võis kinni panna. Ja 1881. aastast peale ei läinud seda vahimaja enam algsel funksioonist tarvis, sest siis muudeti linnaseadusi sellisel kombel, et vahe toom pea rütliiguse ja linna Hansalinna õiguse vahel kaatati ning kogu linna hakati juhtima siis muutsete Vene linna seadust alusel, mis olid demokraatlikumalt tuleb tunnistada kui varasemad seadused. Võibolla sõnad vahimaja ja kartser, mis seostuvad selle hoone varase ajalooga, kõlevad natukene paha endeliselt, aga ärge laske ennast sellest häirida, sest koha on ju üle võtnud restauran pikk jalg, mis on annud paigale täiesti uue sisu, aga samas muidugi soovitakse ma teile siia tulles, siiski mõelda ka ajaloole, mineviku sündmustele, milles on nii meeli ülendavad kui ka masendavad, aga hea toidu ja joogi juures on ikkagi meeleülendus esimesel kohal.